శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపత నమ శ్రీమాత్రే నమ కార్తీక మాసంలో స్నానాలకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో దీపాలకి కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఉంది కార్తీక దీపాలు అనే ఒక పేరు కూడా ఉంది మనకి ఈ దీపాలు కార్తీక మాసంలో వెలిగించుకోవడంలో ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి ఎందుకు కార్తీక మాసంలో దీపాలు వెలిగించుకుంటారు అంటే కార్తీక మాసం అగ్నితత్వాత్మకమైనటువంటి కృత్తికా నక్షత్రానికి ప్రాధాన్యం కలిగినటువంటి మాసం గనక అగ్నిని ఆరాధించినట్టయితే మంచిది అని మనకి పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాట ఒకప్పుడైతే యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది కూడా వాటికి కూడా ప్రాధాన్యం ఈ కార్తీక మాసంలో చేయడమే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉండేది అయితే ఇప్పుడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఎవరు చేస్తున్నారు చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అన్నది కూడా ప్రశ్నే ఎందుకంటే యుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి చేసేటటువంటి పనుల యొక్క స్థాయి యుగాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది కనుక కలియుగంలో మనం అంతగా యజ్ఞయాగాలు చేయడం అన్నది కనపడడం లేదు మరి అగ్నిని ఎలా ఆరాధిస్తాం ఒక పక్కన అగ్ని ఇది ఇది లేకపోయినట్టయితే యజ్ఞాలు చేయకపోతే అంటే దీపం పెట్టడం ద్వారా అగ్నిని ఆరాధిస్తాం ఈ దీపం కార్తీక మాసంలో దీపావళి నాడు మొదలవుతుంది దీపావళి ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య నాడు మొదలవుతుంది ఆనాటి నుండి కూడా అంటే దానికి ముందున్న నరక చతుర్దశి రోజు నుండి కూడా దీపాలు పెట్టడం ఇంకా చెప్పాలంటే ఉత్తర దేశంలో ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి దాన్ని యమత్రయోదశి అన్న పేరుతో ఆనాటి నుండి కూడా దీపాలు పెట్టడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అప్పటి నుంచి పెట్టకపోయినా దక్షిణ దేశంలో నరక చతుర్దశి నాడు సాయంత్రం ఊరికే నామక పెట్టడం ఆ తరువాత దీపావళి నాడు అత్యధికంగా పెట్టడం ఆ మర్నాటి నుండి తెల్లవారుజామున సంధ్యా సమయంలోనూ దీపాలు పెట్టడం అన్నది మనకి సంప్రదాయంగా ఉంది ఎందుకు పెట్టాలి అంటే ఒకటి చెప్పుకున్నాం కదా ఇది అగ్నితత్వాత్మకమైనటువంటి మాసం గనక అగ్ని ఆరాధనకి ప్రాధాన్యం ఉంది గనక ఆ దీపం పెట్టి అగ్నిని ఆ విధంగా ఆరాధించడం ఒకటి ఇంకక రెండవ విషయానికి గనక వచ్చినట్టయితే దీంట్లో ఏ నూనె వాడాలి అన్నటువంటి మాట కూడా ఉంది దీపావళి నుండి ఒక మాట ఉంది ఏమిటంటే తైలే లక్ష్మి జలేర్గంగ నీళ్లల్లో గంగానది నువ్వుల నూనెలో లక్ష్మీదేవి ఉంటారని చెప్పారు కానీ లక్ష్మీదేవి ఒకప్పుడు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే తాను ఉంటాను అని చెప్పినటువంటి ప్రదేశాల్లో దీపం అని చెబుతూ కొన్ని చెప్పింది కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉంటానని అటువంటి వాటిల్లో దీపం అని చెప్తూ దీపంతో పాటుగా దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ఆవు నేతితో వెలిగించినటువంటి దీపం అని చెప్పింది ఆవు నెయ్యి అంటే మూపురం ఉన్న దేశీయమైనటువంటి ఆవు దీనికి కూడా కారణం చెప్తారు మూపురం ఉన్నటువంటి ఆవు సూర్యుడి నుండి హిరణ్య వర్ణము అని చెప్పబడే హిరణ్య కిరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గ్రహించటం జరుగుతుందని అందువల్ల బంగారం మూపురం ద్వారా ఆవు లో ప్రవేశించి ఆవు పాల ద్వారా మానవులకు అందుతుందని అందులో నేతిలో మరింతగా ఉంటుందని కనుక ఆవు నేతి దీపంలో తానుంటానని లక్ష్మీదేవి చెప్పింది మరి నేను తైలంలో ఉంటానని చెప్పడం ఏమిటి మామూలుగా ఆవు నేతి దీపాలతో ఉన్నా ఈ నెల అంతా మాత్రం నువ్వుల నూనెతో దీపాలు పెడతారు ప్రధానంగా తైలేర్ లక్ష్మి తైలంలో తిల నుండి వచ్చింది తైలం తిలలు అంటే నువ్వులు తైలము అంటే నువ్వుల నుండి వచ్చినటువంటి జిడ్డు ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ నూనె అంటే కూడా నువ్వుల నుండి వచ్చిందే నూ నే నువ్వుల నుంచి వచ్చినటువంటి నెయ్యి అంటే జిడ్డు పదార్థము అయితే మనకి లోకంలో నెయ్యి అంటే వెన్న కాస్తే వచ్చేటటువంటిది అని నూనె అంటే ఏ రకమైందైనా అని అర్థం కానీ నిజం చెప్పాలంటే నెయ్యి అంటే ఏ జిడ్డు పదార్థమైనా నెయ్యి నువ్వుల నుంచి వచ్చింది మాత్రమే నూనె అటువంటి నువ్వుల నూనెలో లక్ష్మీదేవి ఉంటానని చెప్పింది కనుక ఈ నెల అంతా కూడా నువ్వుల నూనెతో దీపాలు పెట్టాలన్నారు ఉదయం పూట తులసి దగ్గర మరొక చోట పెట్టేది ఆవు నేతితో దీపం పెట్టినా తప్పనిసరిగా ఎక్కువ సంఖ్యలో పెట్టేటటువంటి దీపాలు నువ్వుల నూనెతో పెట్టాలి ఈ నువ్వుల నూనెతో దీపం పెట్టినప్పుడు దాని నుండి వచ్చేటటువంటి పొగ ఏదైతే ఉందో అది 
పీల్చటం ద్వారా రక్తనాళాలలోకి ఈ చల్లదనం వల్ల కలిగే సమస్య ఏదైతే ఉందో అది రాకుండా అది కాపాడుతుంది మనం బయటికి వెళితే శీతాకాలం చలిలో వెంటనే తుమ్ములు వస్తాయి అంటే ఊపిరితిత్తులు దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాయి అలాగే ఆ సమయంలో రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకని వాతావరణంలో వేడి లేదు కదా శరీరంలో వేడి ఉంది వాతావరణంలో లేదు ఈ వీటిని సమన్వయపరచటానికి ఈ వేడిని కలిగించేటటువంటి నువ్వులు నువ్వులలో ఒత్తి వేసి దీపం వెలిగించటం ద్వారా వచ్చిన పొగ ఏదైతే ఉందో అది పీల్చినప్పుడు ఈ సమస్య తగ్గుతుంది అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి కొలెస్ట్రాల్ హార్ట్ అటాక్స్ లాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుందని చెప్తారు తీవ్రంగా ఉంటే వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే చిన్నతనం నుంచి ఇది అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రెండు సమస్యలు రావటం అంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు తులసి దగ్గర గుమ్మంలోనూ దేవుడి దగ్గర శీతాకాలం రాగానే నువ్వులు నీళ్ళతో దూపం వెలిగించేటటువంటి పద్ధతి ఉంటే అప్పుడే కాదండి కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఆవు నేతి దీపాలు వెలిగిస్తారు కానీ మిగిలిన సందర్భంలో నువ్వులు నూనె దీపాలే వెలిగించేవాళ్ళు పూర్వం అలాంటి దీపాలు వెలిగించి దాని నుండి వచ్చేటటువంటి పొగ ఇల్లంతా వ్యాపించి ఈ పొగ ఏమి పెద్దగా నల్లగా ఉండేటట్టు పొగలాగా ఉండేటట్టు మనకి తుమ్ములు కలిగించేటట్టు ఏమీ ఉండదు వాతావరణంలో కలిసి ఉంటుందంటే నువ్వులు నూనె యొక్క లక్షణం వాతావరణంలో కలిసి ఉంటే అది పీల్చటం ద్వారా పసితనం నుంచి అది పీల్చి అలవాటు ఉన్నటువంటి వారికి ఇప్పుడు మనం చూసేటటువంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి ఇవి ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటిది ఆరోగ్యాన్ని మన సంప్రదాయాలతో భక్తితో పూజా విధానాలతో సమ్మేళనం చేయడం అనేటటువంటి ఒక గొప్ప కళాత్మకమైనటువంటి సృష్టి చేసినటువంటి వారు మన ఋషులు వారికి నమస్కరిస్తూ స్వస్తి